ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മാത്ത് ബ്ലോഗ് ഫോർ യു സോ നമ്മൾ എസ് എസ് എൽ സി മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു ഓക്കെ സോ ടേംസ് ആൻഡ് പൊസിഷൻ പദങ്ങളും സ്ഥാനവും എന്ന് പറയുന്ന സെഷനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു സോ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇത് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണുള്ളത് സോ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് The fifth term of an arithmetic sequence is 38 and the ninth term is 66. What is its 25th term? Okay. So, one of the same things is 5, 38, 9, 66. Okay. So, one of the same things is 5, 38, 9, 66. 25, 9, 66. 25, 9, 66. Okay. So, what is the same thing? X5. 5, 38, 9, 66. That's why, 9, 66. Okay. എത്ര അറുപത്താറെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ചാം പദം എക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എത്രയെന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ ശരി അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു സമാന ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം നമുക്ക് ഒരു കോമൺ ഡിഫറൻസ് പൊതുവ്യത്യാസം ഡി വേണം അല്ലേ പൊതുവ്യത്യാസം ഡി വേണം അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ആദ്യം അത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചില പദങ്ങളായിരുന്നാലും ഏത് കണക്കായിരുന്നാലും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ പൊതുവ്യത്യാസം ഡി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഡി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്കടുത്ത് ഈ രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് അറിയാൻ ഉള്ള കാര്യമാണ് അല്ലേ ഒന്നുകിൽ എക്സ് ഫൈവ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് നയൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏതിൻ്റെയെങ്കിലും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ വ്യത്യാസത്തിലുള്ള ഡി നമ്മൾ കൂട്ടുകാ മതി അല്ലേ അഞ്ചാം പദവും ഒൻപതാം പദവും ഉണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചാം പദം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ അഞ്ചാം പാദത്തിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ് ഇരുപത് അല്ലേ ട്വൻറ്റി ടൈംസ് ഡി എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ആഡ് ചെയ്യും അല്ലെ ഇരുപത് പ്രാവശ്യം എന്ത് ചെയ്യും ഈ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്യും എനിക്ക് ഇരുപത്തഞ്ചാമത് പദം കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എക്സ് നയൻ എക്സ് നയൻ്റെ കൂടെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും എക്സ് നയനും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം എത്രയാ ഏ സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലേ സോ പതിനാറ് സോ പതിനാറ് പ്രാവശ്യം ഡി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആഡ് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ നമ്മളിതിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട കാര്യമാണ് ഓക്കെ ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെയും എന്താണ് ഡി കണ്ടുപിടിക്കുക സോ ഡി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ നമുക്കറിയാമായിരുന്നു പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കും ഡി ഈസ് ഈക്വൾ ടു ടേം ഡിഫറൻസ് ടു ആഡ് ബൈ അതായത് പദവ്യത്യാസം ടു ആഡ് ബൈ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് അല്ലേ ടേം ഡിഫറൻസ് ടു ആഡ് ബൈ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് അതായത് പദവ്യത്യാസം ടു ആഡ് ബൈ സ്ഥാനവ്യത്യാസം പദവ്യത്യാസം ടു ആഡ് ബൈ സ്ഥാനവ്യത്യാസം ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ഡി ഡി എത്ര കിട്ടും പദവ്യത്യാസം എത്രയാണ് പദവ്യത്യാസം എത്രയാണ് ഓക്കെ രണ്ട് പദങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ ഫൈവും നയൻ സോ ഞാനിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് നിന്ന് തേർട്ടി എയ്റ്റ് വരുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് ഈസി അല്ലേ സോ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് മൈനസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എത്രാമത്തെ നമ്പരാ ഒൻപതാമത്തെ നമ്പർ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി സിക്സിൻ്റെ സ്ഥാനം എത്രയാ ഒൻപത് മൈനസ് തേർട്ടി എയ്റ്റിൻ്റെ സ്ഥാനം എത്രയാ തേർട്ടി എയ്റ്റ് അഞ്ചാമത്തെ പദമാണ് അല്ലേ ഫിഫ്ത്ത് ടേമാണ് സോ ഫൈവ് സോ എന്താ വരുന്നത് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് മൈനസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അല്ലേ അറുപത്താറ് മൈനസ് മുപ്പത്തെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തെട്ടാണ് കാരണം മുപ്പത്തെട്ടിൻ്റെ കൂടെ ഇരുപത്തെട്ട് കൂട്ടി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അറുപത്താറ് കിട്ടും ഡിവൈഡ് ബൈ ഒൻപത് മൈനസ് അഞ്ച് എത്രയാണ് നാല് അപ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ട് ബൈ നാല് അല്ലേ ഇരുപത്തെട്ട് ബൈ നാല് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഏഴിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് അല്ലേ സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സോ നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ത് കിട്ടും സെവൻ കിട്ടും കോമൺ ഡിഫറൻസ് സെവൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഇനി നമുക്ക് ചോദ്യം എന്താണ് എക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒന്നുകിൽ എക്സ് ഫൈവ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഫൈവ് ഉണ്ട് അഞ്ച് പദങ്ങളുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചാം പദം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അഞ്ച് ഇവിടെ ഇരുപത് പ്രാവശ്യം കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ഈ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഒൻപതിൻ്റെ കൂടെ പതിനാറ് പ
നമുക്കെങ്കിൽ അടുത്ത കണക്കിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് നാലാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈസ് വൺ സീറോ വൺ ദൈസ് വൺ നോട്ട് വൺ ടേം ഓഫ് ദി ഹെൽമെറ്റ് സീക്വൻസ് തേർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് എക്സെട്ര വാട്ട് അബൌട്ട് തൗസൻഡ് ആൻഡ് വൺ ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ഈസ് എ ടേം ഓഫ് ഹെൽമെറ്റ് സീക്വൻസ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ഈസ് എ ടേം ഓഫ് ഹെൽമെറ്റ് സീക്വൻസ് ദിസ് ഹെൽമെറ്റ് സീക്വൻസ് അത് മലയാള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തഞ്ച് എക്സെട്ര എന്നിങ്ങനെ തുടരുന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ നൂറ്റി ഒന്ന് ഒരു പദമാണോ ആയിരത്തി ഒന്ന് ഒരു പദമാണോ എന്നൊക്കെയാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരൊരു സമാന്തര ശ്രേണി തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എ പി തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മളത് എടുത്തെഴുത എ പി എന്താണ് എ പി പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തി അഞ്ച് എക്സെട്ര സോ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എ പി എന്നവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തന്നെ നമുക്കിവിടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് തന്നെ പിടിക്കുക എന്താണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ട് പദങ്ങൾ നമ്മൾ വ്യത്യാസം അല്ലേ അതായത് ഇരുപത്തിനാല് ഒരു പദം എടുക്കുക അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ പദം എന്ത് ചെയ്യുക സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക എന്ത് കിട്ടും കോമൺ ഡിഫറൻസ് പതിനൊന്ന് കോമൺ ഡിഫറൻസ് പതിനൊന്ന് കിട്ടുക അല്ലേ പൊതു വ്യത്യാസം ഇനി മുപ്പത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിനാല് കുറച്ചാലും തന്നെയാണ് പതിനൊന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിവിടെ ഇരുപത്തിനാല് പതിമൂന്ന് എടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണോ മുപ്പത്തഞ്ച് എടുക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് എടുക്കുന്നത് ഏത് ടൈം എടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ടൈമാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ സോ കോമൺ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ലെവൻ കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചനുസരിച്ച് നമുക്കിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട എന്നാണ് ഇനി അവർ ചോദിക്കുകയാണ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ഈസ് എ ടേം ഓക്കെ ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ അതായത് പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തഞ്ച് ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് പോകുന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഒരു പദമാണ് നൂറ്റി ഒന്ന് എന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് സോ അത് അത് അങ്ങനെയാണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടായിരുന്നു എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൽ നിന്ന് ആദ്യ പദം കുറയ്ക്കണം അല്ലേ സോ ഈ ഡിഫറൻസ് എടുക്കണം ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം എത്ര തേർട്ടി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും അല്ലേ ഇത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ടേം അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ടേം വൺ നോട്ട് വൺ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഒരു പദമാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ നൂറ്റി ഒന്നിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ആദ്യ പദം കുറയ്ക്കും അപ്പം നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഡിഫറൻസ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്പർ കിട്ടും ആ നമ്പറിൽ ഈ കോമൺ ഡിഫറൻസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ എന്നുള്ളതായി ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ആ നമ്പർ ഈ കോമൺ ഡിഫറൻസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ എന്നുള്ളതായി ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ സോ വാട്ട് ഇസ് നൂറ്റി ഒന്നിൽ നിന്ന് പതിമൂന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നൂറ്റി ഒന്നിൽ നിന്ന് പതിമൂന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും എൺപത്തി എട്ട് അല്ലേ എൺപത്തി എട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്താണ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ഇത് എത്രാമത്തെ നമ്പറൊന്നും നമുക്കറിയില്ല അല്ലേ പതിമൂന്ന് ഫസ്റ്റ് ടേം ആണെന്ന് അറിയാം പക്ഷേ ഇത് എത്രാമത്തെ നമ്പറാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല എന്താണ് അതുകൊണ്ട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോ സോറി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു കോമൺ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം അതായത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ടേമും ഫസ്റ്റ് ടേമിന് നമ്മൾ വ്യത്യാസം എത്ര കിട്ടി എൺപത്തേഴ് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ലെവൻ ആണെന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഇത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ലെവൻ ആണോ എന്നാണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആണോ നോക്കിയാലോ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ലെവൻ ആണോ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് യെസ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഈസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ലെവൻ അല്ലേ പതിനൊന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് എന്ത് എൺപത്തെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇത് പതിനൊന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് എന്ത് പറയാം നമുക്ക് നൂറ്റി ഒന്ന് എന്താണ് ഇതിലൊരു ടേം ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ഈസ് എ ടേം ഇൻ ഗിവൺ എ പി എന്ത് ഗിവൺ എ പി ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഒരു പദമാണ് നൂറ്റി ഒന്ന് എൺപത്തെട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ്
ഹിന്ദു സേഫി ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഒരു പദമാണോ ആയിരത്തി ഒന്ന് എന്നാണ് അവര് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ആയിരത്തി ഒന്ന് മൈനസ് ആദ്യ പദം എത്ര പതിമൂന്ന് ആയിരത്തി ഒന്ന് മൈനസ് പതിമൂന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കിട്ടും അല്ലെ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് സോ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇസ് ഇറ്റ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ലെവൻ ഓക്കെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ലെവൻ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം എന്ത് ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ലെവൻ ആണോ അല്ല അല്ലേ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ലെവൻ ആണോ നിങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യും നയൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റിന് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ലെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഒന്നുകിൽ ലെവൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ലെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എന്ത് കിട്ടും നയൻ ലെവൻ സാർ നയൻറ്റി നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നയൻറ്റി നയൻ കിട്ടും സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ ഇസ് സീറോ എയ്റ്റ് ഇസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ലെവൻ ലെവൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ എട്ട് അല്ല അതുകൊണ്ട് ഇതെന്തല്ല ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ഡിവിസിബിൾ ആയി പോകുന്നില്ല വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് സം റിമൈൻഡർ സോ സിൻസ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് സം റിമൈൻഡർ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ നോട്ട് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ദർ ഫോർ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് തൗസൻഡ് ആൻഡ് വൺ ആയിരത്തി ഒന്നും എന്തല്ല ഇതൊരു ടേം അല്ല നോട്ട് എ ടേം ഓക്കെ തൗസൻഡ് ആൻഡ് വൺ ഈസ് എ ഈസ് നോട്ട് എ ടേം ഓഫ് ദിസ് അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് ആയിരത്തി ഒന്ന് എന്ന സംഖ്യ ഈ അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ അംഗമല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അംഗമല്ല എന്ന് നമുക്ക് ഒരു പദമല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ഇതാണ് നാലാമത്തെ ചോദ്യം സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം സോ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം വായിക്കാം ഹൗ മെനി ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആർ ദ വിച്ച് ലീവ്സ് എ റിമൈൻഡ് ത്രീ ഓൺ ഡിവിഷൻ ബൈ സെവൻ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് സിസ്റ്റം വരുന്ന മൂന്നക്ക സംഖ്യകൾ എത്രയുണ്ട് അല്ലേ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് സിസ്റ്റം വരുന്ന മൂന്നക്ക സംഖ്യകൾ എത്രയുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ മൂന്നക്ക സംഖ്യകൾ എവിടെന്നാ തുടങ്ങുന്നത് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എവിടെന്നാ തുടങ്ങുന്നത് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഏതോ രണ്ട് നയൻ 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 അല്ലെ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഈ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് അല്ലെ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി നയൻ വരെ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് എന്താ വരുന്നത് തൊട്ടു തൊട്ടു മുമ്പ് ടു ഡിജിറ്റും ശേഷം ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സും ആണ് വരുന്നത് സോ അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കെയർ ചെയ്യേണ്ട സോ വാട്ട് ഇസ് ദ റേഞ്ച് നൂറിനും തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിന് ഇടയ്ക്കാണ് എന്ത് വരുന്നത് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് വരുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് സിസ്റ്റം വരുന്ന മൂന്നൊക്കെ സംഖ്യകൾ എത്രയുണ്ടെന്നാണ് മൂന്നൊക്കെ സംഖ്യകൾ എത്രയുണ്ടെന്നാണ് നോക്കൂ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടെ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലെടുക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ നേരത്തെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളോട് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലൊന്ന് ഓർത്തെടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ സോ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് സിസ്റ്റം വരണം സോ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ നമ്പർ നോക്കാം ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡ് സ്യൂട്ട് ആവും നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിട്ടും വൺ സെവൻ സെവൻ ത്രീ സീറോ എത്ര വരും ഫോർ ഫോർ സെവൻ ഈസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് രണ്ടേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്ന് കൂടെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയേനെ മൂന്ന് കിട്ടിയേനെ അല്ലെ ഒന്ന് കൂടെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് നൂറ്റി ഒന്ന് അല്ലെ നൂറ്റി ഒന്ന് നൂറ്റി ഒന്ന് നോക്കാം നൂറ്റി ഒന്ന് അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നായിരുന്നെങ്കിലോ നമ്മൾ രണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് കൂട്ടുക എന്നിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നൂറ്റി ഒന്ന് നോക്കുക നൂറ്റി ഒന്ന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ പത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പോലെ ഏഴ് നമുക്ക് അടുത്ത് എന്താ വരുന്നത് അടുത്ത് വരുന്നത് മൂന്നാണ് മൂന്ന് ഒന്ന് റിമൈൻഡർ ത്രീ ആൻഡ് ആ വൺ ഇവിടെ എടുത്തു നമുക്ക് നോക്കുക എത്ര വരുന
അടുത്തത് എന്ത് വരും വൺ വൺ ഫൈവ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൽ വരിക സോ ആദ്യത്തെ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല അപ്പൊ ഒരുപാട് നമ്പേഴ്സ് ഇതുണ്ട് സോ അത് എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മളടുത്ത് അവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമുള്ളൂ ഇനി അവസാനത്തെ അവസാനത്തെ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാം അവസാനത്തെ നമ്പർ സോ ലാസ്റ്റ് നയൻ ഡിജിറ്റ് ഏതായിരുന്നു സോറി ത്രീ ഡിജിറ്റ് ഏതായിരുന്നു നയൻ നയൻറ്റി നയൻ ആയിരുന്നു നയൻ നയൻറ്റി നയൻ അല്ലേ സോ ആ നയൻ നയൻറ്റി നയൻ ഈ സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ റിമൈൻഡർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതായി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ സോ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏഴ് അപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് ഏഴ് ഇഷ്ടപത്ര വരുന്നു രണ്ട് ഒൻപത് നാല് പ്രാവശ്യം പോകുമ്പോൾ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഫോർ സെവൻ സാർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വൺ നയൻ വരുന്നുണ്ട് എത്ര എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും രണ്ട് പ്രാവശ്യം അല്ലേ രണ്ട് പതിനാല് പതിനാല് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരുന്നു നമുക്ക് ഇവിടെ അഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അഞ്ചാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് സോ അഞ്ച് വ്യത്യാസം വരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ എന്ത് അത് കുറച്ച് കൂടുതലല്ല അഞ്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സംഖ്യ എന്ത് ചെയ്യും ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കുറയ്ക്കും നേരത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കൂട്ടാൻ എടുത്തു ഇവിടെ നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പോയ തൗസൻഡ് ആയി അതുകൊണ്ട് കൂട്ടാൻ പറ്റുന്നു നമുക്ക് എന്താണ് കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര കുറയ്ക്കണം രണ്ട് കുറയ്ക്കണം അല്ലേ രണ്ട് കുറച്ചാലേ മൂന്ന് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ ഇവിടെ അഞ്ചല്ലേ റിമൈൻഡർ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് റിമൈൻഡർ എത്രയാണ് വേണ്ടത് മൂന്നാണ് വേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ അഞ്ചിൽ നിന്ന് എത്ര കുറയണം രണ്ട് കുറയണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് കുറയണം സോ ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ച് എത്ര കിട്ടും നയൻ നയൻ സെവൻ കിട്ടും അല്ലേ സോ നയൻ നയൻ സെവൻ നോക്കാം നയൻ നയൻറ്റി സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ സോ വൺ സെവൻ സെവൻ രണ്ട് ഇരുപത്തൊൻപതിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും നാല് നാല് ഏഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ഒന്ന് ഏഴ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പോകും രണ്ട് ഏഴ് പതിനാല് പതിനാല് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ശിഷ്ടം എത്ര വരും മൂന്ന് ശിഷ്ടം മൂന്ന് വരും റിമൈൻഡർ ത്രീ വരും സോ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നമ്പർ കിട്ടി അല്ലേ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എത്ര കിട്ടും നയൻ നയൻ സെവൻ കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്പർ എത്രയാണ് നയൻ നയൻറ്റി ഞാൻ ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ എഴുതുന്നുണ്ടാവും നയൻ നയൻ സെവൻ ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സീക്വൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി ആദ്യത്തെ നമ്പർ എത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് ടോം ഫസ്റ്റ് ടോം ഫസ്റ്റ് ടോം നമുക്ക് എ എന്നോ എഫ് എന്നോ എന്തോ കൊണ്ടോ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ലാസ്റ്റ് ടോം എത്ര നയൻ നയൻ സെവൻ സോ ഇനി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് എത്ര സംഖ്യകളുണ്ടെന്ന് അല്ലേ എത്ര സംഖ്യകളുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഫോർമുലയുണ്ട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോമുല അല്ലേ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോമുല യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ നയൻ നയൻ സെവൻ എന്ത് ചെയ്യാം വൺ നോട്ട് വണ്ണ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം അതാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല വഴി ഓക്കെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് എത്ര കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം എന്ത് ചെയ്യാം കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്ര പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തായിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ഈ നയൻ നയൻ സെവൻ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടേം കുറയ്ക്കും ഫസ്റ്റ് ടേം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എത്ര മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് സെവൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എത്ര മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് സെവൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ നോക്കും ആ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് സെവൻ പ്ലസ് ദിസ് ഫസ്റ്റ് ടേം ആയിരിക്കില്ലേ ടോട്ടൽ നമ്പർ അല്ലേ എത്ര മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് സെവൻ ആണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഓക്കെ അതായത് ഫസ്റ്റ് ടേമിൻ്റെ കൂടെ എത്ര മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് സെവൻ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നയൻ നയൻ സെവൻ കിട്ടിയെന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം ഓക്കെ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഇട്ട് നോക്കാം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഫസ്റ്റ് ടേം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് കിട്ടും സോ നമുക്ക് നോക്കാം നൂറ്റി ഒന്നും തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് അല്ലേ സോ നോക്കൂ ഇവിടെ നമ്മൾ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് സോ നയൻ നയൻറ്റി സെവനിൽ എന്ത് ചെയ
So remainder 0. So ethra pravish 128 times common difference. So 128 into 7 and 128 into 7. So ethra the idea 997 and 997 is equal to first term. Note to ne plus note into 8 and namakana. That is the first term. X1 and Ethrosh multiply on the other Namaka multiplication value with the common difference. So Namakaria, it train provision common difference in number to add is the final deal. Okay, nine ninety seven fifty. Angan angle, number multiply the add in the and the put Add it, right? So total number of threads, total three digit numbers. You know, add it to the right? You know, add it to the right? Total three digit numbers and thread. Add seven going to divide. You know, add it to the right? 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 The number of three digit numbers which leaves remain the three when divide, divided with the seven. Divide. Okay. When divided with seven, and then I'm going to do that. That's the item 128 common differences plus one first term. That's 129. No tea, the moon of the sun here under the moon of the sun here under the moon of the sun here Okay. So, we will discuss the solutions and discuss the solutions. So, we will discuss the question in the class. the video. Okay. Now, we will share the friends subscribe and subscribe. So, share and subscribe. Like it. Okay. Some comment. Thank you.